బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను కొన్ని సెలెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓఆర్ వన్ ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్ వన్ పేపర్ సిక్స్ ఏ ఇది సెమిస్టర్ ఫైవ్కి సంబంధించిన పేపర్ ఇది ఫైనల్ బిఎస్సి వాళ్ళు స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధించిన వాళ్ళకి అందులో కొన్ని సెలెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్తాను ఏ యూనిట్లో ప్రాబ్లమ్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి కూడా చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్లో రెండు మెథడ్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి గ్రాఫికల్ మెథడ్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములేషన్ అందులో నేను గ్రాఫికల్ మెథడ్ని సజెస్ట్ చేస్తున్నాను గ్రాఫికల్ మెథడ్లో మీరు ఎటువంటి టైప్స్ ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి అనేది నేను ఇక్కడ చూ కొన్ని కొన్ని సజెస్ట్ చేశాను మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో రెండు ప్రాబ్లమ్స్ రాశాను చూడండి అన్నీ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్స్ ఇదిగోది ప్రాబ్లమ్ ఏదో మ్యాక్సిమైజ్ అడ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ టూ కాన్స్టాంట్స్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ త్రీ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎక్స్ టూ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫోర్ టెన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ టూ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ థర్టీ ఫైవ్ ఇవి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ గ్రాడ్ దాన్ ఈక్వల్ జీరో అన్నీ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ కాన్స్టాంట్ అంటే ఒక బౌండెడ్ రీజన్ ఇది అంటే జనరల్గా మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో ఎప్పుడు కూడా బౌండరీ రీజన్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు రెండు ఉన్నాయి గ్రాడ్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఒకటి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఇంకోటి అంటే మొత్తం మూడు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఒకటి గ్రాడ్ దాన్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ ఇది మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసు దీనికి కూడా రీజన్ బౌండరీ రీజన్ వస్తుంది అలాగే ఇవి రెండు మ్యాక్సిమైజేషన్ మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఇవన్నీ మూడు కాన్స్టాంట్స్ గ్రాడ్ దాన్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్స్ కనిపిస్తున్నారు కదండి మూడు కాన్స్టాంట్ కూడా గ్రాడ్ దాన్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో ఏంటి వస్తుంది అన్బౌండెడ్ రీజన్ వస్తుంది బట్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మినిమైజేషన్ అలా అనమాట అలాగే ఇక్కడ 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 ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాను చూడండి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు రెండు గ్రాడ్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఒకటి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లం సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు వస్తాయి మీరు ఈ నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ చేశారు అనుకోండి విషన్ ఆఫ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేసుకోండి చేసుకుంటే మీకు గ్రాఫికల్ మెథడ్ చాలా సింపుల్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఈజీ చాలా సింపుల్ మెథడ్ మీరు పేపర్ తీసుకోగానే చక్కగా ఈ ప్రాబ్లమ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు గ్రాఫికల్ మెథడ్ కంపల్సరీగా వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది గ్రాఫికల్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్ రైట్ ఇది తర్వాత యూనిట్ టూ యూనిట్ టూలోకి వస్తే మీరు బేసిక్గా ఓఆర్ వన్ పేపర్లో సింప్లెక్స్ మెథడ్ కంపల్సరీ క్రూషియల్ కీ లాంటిది అది మెథడ్ వస్తే మెథడ్ రాస్తారు లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఇగో ఇలా ఇలా ఉంటాయి మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో అనుకోండి ఇగో అన్ని కన్స్టెంట్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు అన్ని కన్స్టెంట్స్ జనరల్గా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు కన్స్టెంట్సే ఉంటాయి సింప్లెక్స్ మెథడ్లో లేకపోతే మనం సాల్వ్ చేయలేం కదా అన్నీ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి చూపిస్తాను ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ కేసు ఉన్నా చూపిస్తాను ఇవి ఇక్కడ కూడా అన్ని లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు కన్స్టెంట్ కన్స్టెంట్స్ సో ఇక్కడ కూడా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు కన్స్టెంట్స్ చూడండి రెండు మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసు ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మినిమైజేషన్ అందరూ అనుకుంటారు సింప్లెక్స్లో మ్యాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయని చాలామంది ఫీల్ అవుతుంది డౌట్ కూడా ఉంటుంది చాలామందికి మినిమైజేషన్ ఇవ్వగానే ఇది బిగ్ గేమ్లో టూ ఫైవ్లో సాల్వ్ చేయాలని కాదు అలా కాదు కేసు అది కాదు మినిమైజేషన్లో కూడా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే మినిమైజేషన్ మ్యాక్సిమైజేషన్లో మార్చుకుని సాల్వ్ చేయాలి అది ఎక్కడైనా సరే అంతే సింప్లెక్స్ మెథడ్లోనే ఉంటుంది సింప్లెక్స్ మెథడ్లో ప్రొసీజర్లో ఉంటుంది అది కాబట్టి చూడండి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ట్వంటీ ఉంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ గ్రాడ్ దాన్ రిక్వల్ట్ కాన్సెంట్ ఉంది ఇది చూడకుండా ఇది గ్రాడ్ దాన్ రిక్వల్ట్ కదా అని చెప్పి బిగ్ గేమ్ మెథడ్ సాల్వ్ చేయకూడదు టూ ఫేజ్ మెథడ్లోనే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అలా పనులు చేయకూడదు అసలు మరి రైట్ సైడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఉంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాన్స్టెంట్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ బిఐ ఈజ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ దాన్ని హాట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటు దెన్ యూ హాట్ మల్టీప్లై ద ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ బై మైనస్ వన్ అది మనకి స్టెప్ సింప్లెక్స్ మెథడ్లో సో ఇప్పుడు మైనస్ ట్వంటీ ఉంది మొత్తం ఈక్వేషన్ని మైనస్తో మల్టిప్లై చేయాలి అప్పుడు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ కన్సల్ట్ అయిపోతుంది అప్పుడు రెండు కన్సల్ట్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్టే అని సింప్లెక్స్లో మనం సాల్వ్ చేయగలం ఈ ప్రాబ్లమ్ అర్థమైన కదండి ఇలాగా సింప్లెక్స్ మెథడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ రెండు యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ మీరు కంపల్సరిగా ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ
స్పెషల్ కేసెస్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ కాకుండా స్పెషల్ కేసెస్ ఇన్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ అని ఉన్నాయి అవి కూడా ఉంటాయి ఇందులో ఇదో బిగ్ ఎం మెథడ్ చూడండి బిగ్ ఎం మెథడ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లము రెండు కన్స్టెంట్స్ గ్రాండ్ నంబర్ ఈక్వల్ టు సో బిగ్ ఎమ్ టూ ఫేజ్ ఎప్పుడు మనం సాల్వ్ చేయాలి అనేది జనరల్గా నేను చెప్తాను ఇక్కడ ఇగో ఈక్వల్ టు గ్రాడ్ నంబర్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ నంబర్ ఈక్వల్ టు ఒక్క కన్స్టెంట్ అయినా సరే గ్రాడ్ నంబర్ ఈక్వల్ టు కానీ ఈక్వల్ టు కానీ ఉండాలి అలా ఉంటేనే బిగ్ ఎమ్ అయితే టూ ఫేజ్ మెథడ్ ఇవి రెండు ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ టెక్నిక్స్ అంటారు వీటిని ఒక ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఒక కన్స్టెంట్కి గ్రాడ్ నంబర్ ఈక్వల్ టు కానీ ఈక్వల్ టు కానీ అయితే దాన్ని బట్టి సాల్వ్ చేయాలి స్లాక్ సర్కుల్స్ వేరియబుల్స్ అలాగ యాజ్ యూజువల్ ఓకే ఇది ఎలా ఉన్నాయి చూడండి ఇందులో లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు గ్రాడ్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఉంది ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో ఈ ప్రాబ్లంలో మూడు ఉన్నాయి లెస్ దాన్ గ్రాడ్ దాన్ ఈక్వల్ టు అలాగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి అలాగే టూ ఫేజ్ మెథడ్ టూ ఫేజ్ మెథడ్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రెండు గ్రాడ్ దాన్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్స్ మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఒకటి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్ ఒకటి ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇలాగా వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఉంటే సింప్లెక్స్లో సాల్వ్ చేస్తాం అది మనకు తెలిసిన విషయం ఒక్కటైనా గ్రాడ్ దాన్ కానీ ఈక్వల్ కానీ ఉంటే కాన్స్టెంట్ మనకి ఇచ్చిన కాన్స్టెంట్స్లో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో అప్పుడు టూ ఫేజ్ కానీ బిగ్ ఎమ్ కానీ యూజ్ చేస్తాం బిగ్ ఎమ్లో చేయమంటే బిగ్ ఎమ్లో చేస్తాం టూ ఫేజ్లో చేయమంటే టూ ఫేజ్లో చేయాలి ఇంకా దానికి ఆల్టర్నేటివ్ లేదు కాబట్టి బిగ్ ఎమ్ టూ ఫేజ్ రెండింటిని కూడా నేర్చుకోవాలి ఈ యూనిట్ చేయాలంటే బిగ్ ఎమ్ టూ ఫేజ్ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మనకి ఈ యూనిట్ అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం కానీ కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ ఉన్నాయి మరి నేను చెప్పలేను ఎవరు కూడా అంత ఈజీగా గెస్ట్ చేయడం కుదరదు ఎందుకంటే బోల్డ్ కేసులు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూపిస్తాను డీజెండ్రసీ నెక్స్ట్ డీజెండ్రసీ అనే ప్రాబ్లం ఇవ్వడు మనకి డీజెండ్రసీ ఉంది సాల్వ్ చేయండి అని జనరల్గా ఇవ్వరు ఎంటీ పర్సెంట్ ఇస్తే ఓకే ప్రాబ్లం లేదు ఇంకో ప్రాబ్లం ఇది అన్ని లెస్ దాన్ రికార్డ్ ఉన్నాయి కాబట్టి సింప్లెక్స్లో సాల్వ్ చేసుకోవడమే ఇది సింప్లెక్స్లో సాల్వ్ చేస్తూ డీజెండ్రసీ వచ్చినప్పుడు డీజెండ్రసీని రిజాల్వ్ చేసుకుని మళ్ళీ సా డీజెండ్ర మళ్ళీ సింప్లెక్స్ ప్రాబ్లంని అదే ఇచ్చిన ప్రాబ్లంని సింప్లెక్స్లో సాల్వ్ చేయాలి అది ప్రొసీజర్ అది డీజెండ్రసీ ఇప్పుడు స్పెషల్ కేసెస్ అని ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ చిన్న ఇక్కడ స్పెషల్ కేసెస్ ఇన్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ ఒకటి ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఇప్పుడు లెస్ అండ్ రికార్డ్ కన్సెంట్స్ రెండు ఉన్నాయి రెండు కన్సెంట్స్ అంటే సింప్లెక్స్లో సాల్వ్ చేస్తాం సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఒక బేసిక్ వేరియబుల్ కాకుండా ఇంకొక వేరియబుల్కి నెట్ ఇవాల్యుయేషన్ జీరో వచ్చింది అనుకోండి బేసిక్ వేరియబుల్స్కి అంటే బేసిక్స్ వెక్టార్కి మీకు జనరల్గా నెట్ ఇవాల్యుయేషన్ జీరో వస్తుంది అది కాకుండా ఇంకొక వెక్టార్కి జీరో వచ్చింది అనుకోండి నెట్ ఇవాల్యుయేషన్ జీరో వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ వెక్టార్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఎంటర్ చేస్తూ మీరు మళ్ళీ సొల్యూషన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి క్యాల్కులేట్ చేస్తే మీకు ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ వస్తుంది అంటే సింపుల్ అంటే సింప్లెక్స్ వస్తే సింప్లెక్స్ కానీ బిగ్ ఎమ్ కానీ బిగ్ ఎమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు దానికి రెండు సొల్యూషన్స్ లేదా మోర్ దాన్ వన్ సొల్యూషన్ ఉన్న ప్రాబ్లం మనకి ఇవ్వచ్చు కాబట్టి అలాగే బిగ్ ఎమ్ టూ ఫేజ్ సింప్లెక్స్ ఈ మూడు మనం నేర్చుకుంటే లేదా సింప్లెక్స్ బిగ్ ఎమ్ ఏదో రెండు ప్రొసీజర్స్ నేర్చుకుంటే ఇది అయిపోతుంది సింపుల్ ఎంత ఇందులో పెద్ద చాలా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఆల్టర్నేటివ్ ఆట అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ అంటే ఇంకొక సొల్యూషన్ ఉంది ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి సొల్యూషన్స్ అని నేను చెప్పడం అనమాట తర్వాత అన్బౌండెడ్ ఇది మనకి స్పెషల్ కేస్ ఏం కాదు హెచ్ఆర్ చెప్పాలంటే సింప్లెక్స్లో ఉన్న కేసే బట్ యూజువల్గా వచ్చే కేసు కాదు కాబట్టి స్పెషల్ కేసులో దీన్ని కలిపారు అన్బౌండెడ్ సొల్యూషన్ అన్బౌండెడ్ సొల్యూషన్ మీకు తెలిసి నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు ఇన్ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ అది కూడా మీకు తెలుసు ఇన్ఫీజబుల్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏంటి ఈ అన్బౌండెడ్ సొల్యూషన్ ఎక్కువగా మీకు ఒక వెక్టర్ని ఎంటర్ చేస్తారు ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ని వై ఆల్ వైఆర్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ జీరో అయిపోతే అందులో ఉండే ఎలిమెంట్స్ మినిమం రేషియో క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కదా చేసినప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ జీరోస్ ఉన్నాయనుకోండి జీరో ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు అది అన్బౌండెడ్ సొల్యూషన్ ఇన్ఫీజబుల్ ఇది పర్టికులర్ కేసు బిగ్ ఎమ్ టూ ఫేజ్లో వస్తుంది జనరల్గా అందులోనే వస్తుంది బిగ్ ఎమ్ టూ ఫేజ్లో తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కేసు సొల్యూషన్ ఆఫ్ సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్ చూడ
యూనిట్ ఫోర్లో ఏంటి డ్యువాలిటీ డ్యువల్ సింప్లెక్స్ అంటే డ్యువాలిటీ ఇందులో ఉన్న మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మీరు కంపల్సరీగా డ్యువాలిటీ చేయండి ఎందుకంటే సింప్లెక్స్ చేయండి తర్వాత బిగ్గెం కానీ టూ ఫేజ్ కానీ ఏదో ఒక మెథడ్ నేర్చుకోండి కంపల్సరీగా నేర్చుకుంటే ఈ యూనిట్ అయిపోతుంది డ్యువాలిటీ అంటే ఏంటి ఇగో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇచ్చాను చూడండి మ్యాక్సిమైజేషను తర్వాత సబ్జెక్ట్ ది కన్సెంట్స్ రెండు లెస్ దాన్ రిక్వల్టీ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దీన్ని ఇది ప్రైమల్ అనుకోవాలి ఈ ప్రైమల్ ప్రాబ్లమ్ని డ్యూల్ కింద మార్చాలి డ్యూల్ కింద మార్చి డ్యూల్ని సాల్వ్ చేయాలి ప్రైమల్కి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి అంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూకే సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి కానీ ఎలా చేయాలి ప్రైమల్ని డ్యూల్ కింద మార్చాలి డ్యూల్ని సాల్వ్ చేయాలి డ్యూల్ని సాల్వ్ చేసి సింప్లెక్స్ ప్రైమల్కి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి అంతే ఇది డ్యువాలిటీ యూజింగ్ డ్యువాలిటీ సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ హెల్ప్ ఇప్ అని క్వశ్చన్ ఇస్తారు అలాగే ఇది ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇచ్చాను ఇక్కడ మినిమైజేషన్ గ్రాడ్ దాన్ రిక్వల్ట్ కాన్సెంట్స్ ఇచ్చాను ఇది ఈజీ ఎందుకంటే గ్రాడ్ దాన్ రిక్వల్ట్ కాన్సెంట్స్ ప్రైమల్ నుంచి డ్యూల్కి మారిస్తే లెస్ దాన్ రిక్వల్ట్ కాన్సెంట్ అయిపోతాయి అంటే సింప్లెక్స్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేయాలి ఇది ఇది ఏం చేయాలి లెస్ దాన్ రిక్వల్ట్ కాన్సెంట్స్ గ్రాడ్ దాన్ రిక్వల్ట్ అవుతాయి డ్యూల్లో డ్యూల్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ బిగ్గమ్ యూజ్ యూజ్ చేయాలి బిగ్గమ్ కానీ టూ ఫేజ్ కానీ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ సింప్లెక్స్ యూజ్ చేసి సరిపోతుంది అలా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డ్యూయల్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ నేను సజెస్ట్ చేయట్లేదు కానీ ప్రాబ్లమ్స్ రాసాను ఇక్కడ డ్యూయల్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ కొంచెం అన్నింటికన్నా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సింప్లెక్స్ మెథడ్స్ సింప్లెక్స్ బిగ్గమ్ టూ ఫేజ్ ఇవన్నీ సింప్లెక్స్ మెథడ్స్ అంటాం వాటికంటే ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అందుకని నా సజెషన్ అయితే అంత నేను కామన్గా బాగా ఇంటెలిజెంట్ మేము బాగా చేయగలం అన్నవాళ్ళు చేయండి అంతేకాని దీన్ని పర్టికులర్గా టచ్ చేయకూడదు మా ప్రొసీజర్ వచ్చు అన్నవాళ్ళు చక్కగా చేసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాను డ్యూల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ మీకు తెలుసు చదివిన వాళ్ళకి డ్యూల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అంత కష్టమైన ప్రొసీజర్ ఏం కాదు ఓకే సో దానికి దాని గురించి నేను అంత డిస్కషన్ చేయట్లేదు రైట్ సో యూనిట్ ఫోర్లో మీరు చేయాల్సింది డ్యువాలిటీ కంపల్సరీగా మీరు మర్చిపోకుండా చేయాల్సింది డ్యువాలిటీ ఓకే తర్వాత యూనిట్ ఫైవ్ లాస్ట్ యూనిట్ ఇది యూనిట్ ఫైవ్ ఏంటి పోస్ట్ ఆప్టిమాలిటీ పోస్ట్ ఆప్టిమాలిటీలో ఏం చేయాలి కానిస్టెంట్ సి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో చేంజెస్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు చూడండి ఈ ఇది గివెన్ ఎల్పిపి ఇందులోనే ఇఫ్ సి టూ ఈజ్ క్యాప్ట్ ఫిక్స్డ్ అట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిటర్మైన్ హౌ మచ్ సి వన్ క్యాన్ బి చేంజ్డ్ వితౌట్ ఆఫెక్టింగ్ ద ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ మారకుండా సి వన్ యొక్క రేంజ్ అంటే పని వచ్చేయాలి ముందు డెల్టా సి వన్ రేంజ్ పాయింట్ అవుట్ చేయాలి తర్వాత సి వన్ రేంజ్ పాయింట్ అవుట్ చేయాలి రైట్ తర్వాత ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది గివెన్ ఎల్పిపి ఎల్పిపి ఇచ్చాడు ముందు ఎల్పిపిని ఎందుకు గివెన్ ఎల్పిపి ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ మొత్తం పోస్ట్ ఆటోమాలిటీలోని ఆ ఎల్పిపిని ముందు మనం సాల్వ్ చేయాలి ఇవి ఎల్పిపి ఇచ్చాడు లెస్ దాన్ రిక్వల్టీ కన్సెంట్స్ ఉన్నాయి సింపుల్ ఎక్స్ప్లెన్స్లో సాల్వ్ చేయాలి సొల్యూషన్ రావాలి ఆ దాని తర్వాత అప్పుడు ఇది డిటర్మైన్ ద రేంజెస్ ఫర్ డిస్క్రీట్ చేంజెస్ ఇన్ ద కాంపోనెంట్స్ బి వన్ అండ్ బి టూ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ సో హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ద ఫీజబిలిటీ ఆఫ్ ది కరెంట్ అప్టమ్ సొల్యూషన్ అంటే బి వన్ బి టూలో చేంజెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి వాటి రేంజెస్ ఏంటి దేనికి పోస్ట్ ఆప్టిమాలిటీ అనాలిసిస్లో ఫీజబుల్ కరెంట్ ఫీ ఆప్టిమ్ సొల్యూషన్ మారకుండా ఉండడా ఉండ ఉండే విధంగా బి వన్ బి టూ యొక్క రేంజెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇది రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఇంకా ఏఐ గురించి నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు అది కొంచెం పెద్ద ప్రాబ్లం అది దాని గురించి దాన్ని నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక రెండు ప్రా రెండు ప్రాబ్లమ్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ అన్నారు ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ ఫస్ట్ ఇంకో వేరియబుల్ చూడండి ఇప్పుడు ఎల్పిపి ఇచ్చాడు ఇక్కడ అలాగా ఎందుకు అన్ని లెస్ దాన్ రిక్వల్ట్ కాన్సెంట్స్ ఇస్తున్నాం అంటే సింప్లెక్స్లో ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తారని అంతే ఇంకేం లేదు ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేయాలి సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఏ న్యూ వేరియబుల్ ఎక్స్ సెవెన్ గ్రాడ్ దాన్ రిక్వల్ జీరో ఈజ్ యాడెడ్ విత్ కాస్ట్ సిక్స్ అండ్ ఏ సెవెన్ ఇస్ ఇక్వల్ వన్ టూ ఫోర్ ఏంటి ఏ సెవెన్ ఎక్స్ సెవెన్కి ఇక్కడ ఒక కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది కదా మ్యాట్రిక్స్లో ఎక్స్ సెవెన్ యొక్క కోఫిషియన్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఏ సెవెన్ అనమాట ఇంత ఎంత ఇచ్చి ఇది ఒక ఇది ఇవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు ప్
దానికి సర్టన్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఈజీగా మనకి సడన్ మెథడాలజీ ఉంది మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తే అయిపోతుంది అది అలాగే ఈ ఫెక్స్ ద వేరియబుల్ ఎక్స్ టూ ఇస్ డిలీటెడ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎక్ వేరియబులే కాదు డిలీషన్ ఆఫ్ ఎక్ వేరియబుల్ కూడా ఉంది ఇందులో ఇఫ్ ద వేరియబుల్ ఎక్స్ టూ ఇస్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఎల్పీపీ దెన్ అప్టైన్ ద ఆప్టన్ సొల్యూషన్ టు ద రిజల్టింగ్ ఎల్పీపీ రిజల్టింగ్ ఎల్పీపీకి ఆప్టన్ సొల్యూషన్ ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్ టూ డిలీట్ చేసిన తర్వాత దాని చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి అది ఎందుకో అదంతా కూడా పోస్ట్ ఆప్టమాలిటీ అనాలిసిస్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ అంటే ఎడిషన్ అండ్ డిలీషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అయింది ఇప్పుడు ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎ కన్స్టైంట్ ఈ ప్రాబ్లంలో ఇగో దిస్ ఈజ్ ద ఎల్పీపీ ఇప్పుడు ఈ ఎల్పీపీని ముందు సాల్వ్ చేయాలి సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ద కన్స్టైంట్ ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఆడెడ్ టు ద ఎల్పీపీ దెన్ డిస్కస్ ద పోస్ట్ ఆప్టమాలిటీ అనాలిసిస్ ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అని ఒక కన్స్టైంట్ని యాడ్ చేసాం మనం ఇప్పుడు కన్స్టైంట్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఈ పోస్ట్ ఆప్టమాలిటీ అనాలిసిస్ ఎలా ఉంటుంది డిస్కస్ చేయాలి మనం దాని డిస్కషన్ ప్రాబ్లంలో నేను క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు చూడండి ఇఫ్ ద కన్స్టైంట్ ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఈజ్ ఆడెడ్ దాన్ డిస్కస్ ద పోస్ట్ ఆప్టమాలిటీ అనాలిసిస్ అంటే ఒకటి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఒకటి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అనమాట ఇలా రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు అంటే ఒకటి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దానికి ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ వచ్చింది అనుకోండి ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీతో ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండి ఏమవదు అలా అనమాట సో ఇవి నేను సజెస్ట్ చేసే నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఇందులో ఏ చేయాలి అనేది అది అప్ టు యూ ఇంకా మీరు మీరు ఆలోచించుకోండి అంతే ఏది మీకు సింపుల్ అనిపిస్తే అది చేయడమే ఆ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ చేంజెస్ ఇన్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ సి అని కానీ సిజే కానీ చేంజెస్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెక్టర్ రిక్వైర్మెంట్ వెక్టర్ బిఐ కానీ ఈ రెండు చేస్తే ఆ రెండు చేయండి తర్వాత లేకపోతే ఈ రెండు చేయండి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అందులో రెండింట్లో ఏదో ఒకటి అలా అలా పెట్టుకోండి లేకపోతే ఇవి ఇవి అనమాట ఇవి రెండు అంటే యాడింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎ వేరియబుల్ అండ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టాంట్ ఇవి రెండు ఈ రెండు చేయండి లేకపోతే ఆ రెండు చేయండి లేకపోతే ఈ రెండు చేయండి సో మొత్తంగా ఓవరాల్గా చూస్తే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ యూనిట్ యూనిట్ వన్ గ్రాఫికల్ చేయాలి కంపల్సరీ అది యూనిట్ టూ సింప్లెక్స్ కంపల్సరీ ఇవి రెండు చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు యూనిట్ టూ త్రీ బిగ్గం కానీ టూ ఫేజ్ కానీ మీరు ఏదో ఒకటి నేర్చుకోండి కంపల్సరీగా నేర్చుకోండి బిగ్గం టూ ఫేజ్లో ఏదో ఒకటి రెండు నేర్చుకుంటే వెల్ అండ్ గుడ్ చాలు అక్కడితో ఆగిపోండి అది అయిపోయిన తర్వాత యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫోర్లో డ్యువాలిటీ కంపల్సరీ డ్యువాలిటీ అనే ప్రాబ్లం కంపల్సరీ సో అక్కడితో నేను ఆగుతున్నాను నేను అన్ని యూనిట్లు నేను చెప్పట్లేదు మినిమం పాస్ అవ్వడానికి ఈ ఈ యూనిట్ సరిపోతాయి మినిమం పాస్ అవ్వడానికి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన సజెషన్ సజెస్ట్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మీకు చక్కగా సరిపోతాయి ఎగ్జామ్లో గ్యారంటీగా మీరు మోర్ దాన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ వస్తాయి వస్తాయి మీకు థీరీ అలాగూ మీరు నేను ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను వాటిని బేస్ చేసుకుని చదవండి హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అందరికీ అర్థమైంది కదా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్